ஜரா அம்மா ஈ மச்சன தீன்னு கூட கட்டி அபோ லேபால்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்ரீயாஞ்சனேயம் பிரசன்னாஞ்சனேயம் பிரபா திவ்யகாயம் பிரகீர்த்தி பிரதாயம் பகே வாய் புத்திரம் பகே வாரகாத்தம் lunch box ready come on please take your seat <laughs> ah hmm i'm late yavandi nen office nunchi vache sarki sayantram late avutundi annattu mee friend evaru amrutra vallu pakkavatalo divutunnar ani chepparu avunu avunu vallu ee party ki raavalsunde వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయాల్సిన పనులు చాలా మిగిలిపోయినాయి నువ్వు పద బాయ్ బాయ్ చెప్పు <laughs> 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 మొక్కలేసుకోవచ్చు <laughs> మల్లెపూలుంగించే నీ మొహం మసిబారినట్టు నీ బుర్ర కూడా పనిచేయటం మానేసిందిరా ఏదైనా కొత్త ఇంట్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యామనుకో ఆవుని ప్రతి రూములో తిప్పించి పేడ వేయిస్తే 
ఆ ఇంటికి శుభకరం లక్ష్మీకరం లాభదాయకం ఆనందదాయకం కానీ అట్లా చేసే సొంతింటి కదా నీకు ధర్మశాస్త్రాలు సరిగ్గా తెలియవు అనుకుంటా చతుర్వేదాలు షడ్ దర్శనాలు అష్టాదశ పురాణాలు నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు చదివిన నాకు తెలియని విషయం ఉంటుందమ్మా సంజీవిని నాకు తెలియకుండా ఎన్ని ఎప్పుడు చదివేవరా నువ్వు చందమామ బాలమిత్రంలో చదివా ఏంటి వేదాలే మరే అబ్బా నువ్వుండు అంజనే చెప్పింది అక్షరాల నిజం ఈ రెండేళ్ళ మనం ఆరేళ్ళు మారాం అదృష్టం బాగుండి మంచి ఇంట్లోకి వచ్చాం అన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిగితేనే మంచిది మీరు చెప్పండి అనయ్య అసలు ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరం అంటావా ఎంతసేపు రా ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ పాటికి వచ్చేయాలే సార్ సామాన్లు దించమంటారా ఇక్కడ దించమయ్యా ఎందుకు అంత కంగారు ఐదు నిమిషాలు లాగ వస్తుంది దాని తర్వాత దించొచ్చు ఓకే సార్ గోల్డ్ చెట్లేసుకోవచ్చు ఎంత ఖాళీ ప్లేసో గోల్డ్ ముగ్గులు పెట్టుకోవచ్చు అడుగో తచ్చాడు ఐదు నిమిషాలు వచ్చేస్తానో కదా అవును మరి అరగంటకు వచ్చావే పేడ శుభకరంగా వెయ్యాలని బాగా చిట్టు తోడు పెట్టించి మరీ తీసుకొచ్చా సరే సరే ముందు కానివ్వండి ఆగండి ఆగండి బాబు ముందు విషయాలని ఎవరంగా మాట్లాడుకోవాలా ఈడెవరా వీడేంట్రా ఈనే చైర్మన్ అని ఎండి ఓపన్నా డైరీ కంపెనీ నైస్ మీటింగ్ యూ ఇంతకీ విషయాలు అంటాడా ఏంటో కనుక్కోండి ఏంటది ఆగుకు ఛార్జీలండి ఛార్జీలు ఎంతో చెప్పండి 100 రూపాయలు అంతే కదా ఇదిగో ఇది మొదటి గంటకి అదేంటి మీ ఆవు గంటకి కాని పేడైదా ఏమో ఎప్పుడో దాని ఇట్టం వచ్చినప్పుడు ఆతది చూడు ఆ మాటకు వస్తే మాకు అరగంట చాలయ్యా అరగంట ఎందుకు పావు గంట చాలు అలానే నీకు 75 రూపాయలు మిగిలినట్టే కదా వెల్కమ్ తీసుకురా గోవుమాలక్ష్మికి కోటి దండాలు రామమ్మ రాతల్లి సార్ గంట అయిపోయినది వంద రూపాయలు సార్ వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు దేనికి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నారు సార్ వాళ్ళు తినేదానిక బాగా ఉంటే మీద్రా తినండి బాగా తినండి ఇది పేడ వేయాలంటే తిండి ఇంకేమన్నా పెట్టాలేమో 
ఏం అవసరం లేదు నేను గుమ్మం పక్కనే నిలబడతాను నువ్వు ఆవుని తీసుకుని గుమ్మం దగ్గర నిలబడు నేను ఆవు రాగానే బౌ అని అరుస్తాను దెబ్బకి బెదిరిపోయి పేడ వేసేస్తుంది ఐడియా బాగుంది దీన్ని అక్కడ తీసుకొస్తాను నువ్వు లోపలికి పంపించు ఓకే నేనే ఆవేమో దాన్ని బెదరగొడితే పేడేస్తుందని అనుకున్నా నువ్వు వచ్చావు ఇంకా అది పేడేయలేదా ఏంటమ్మా అవును తీసుకురాలేదే ఏమో నాకు భయం వేస్తుంది గోపన్న తీసుకొద్దామని వెళ్ళాను ఓహో ఎండి గారు ఆవుని దయచేసి లోపలికి తీసుకురండి తీసుకెళ్ళండి మళ్ళీ గంట అయినా అది డబ్బులు దీనికి మాత్రం లేట్ చేయట్లేదయ్యా ఇదిగో ఇంకా ఎంతసేపుకి వేస్తుందా పేడా ఏమో సార్ మొన్న ఎప్పుడో పున్నానికి వేసింది మళ్ళీ అమావాస్య వేస్తుందో ఏమో అమావాస్య అమావాస్య అంటే ఇంకో నాలుగు రోజుల కానీ ఇదా బిల్ దేనికి నేనే ఎప్పుడు పీజ తెల్లడు కదా రే అగండి ఇంకా మిమ్మల్ని తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు సామాన్లు మొత్తం లాల్లో సర్దేసి మీరు వెళ్ళండి పోండి సర్దండి అమ్మా అరటిపళ్ళ గెలైంది చిట్ అయింది తవడైంది ఇప్పటికైనా వేస్తుంది అది పేడా దీనికి ఇంపోర్టే గాని ఎక్స్పోర్ట్ లేదేమో చాలు బాబు ఇంకా చాలు ఇదిగో ఇది పేడేసేటప్పటికి నా పాకెట్ ఖాళీ అయిపోయినట్టుంది అసలు ఎంత నివాళ జరిగింది నాకు ఇది వద్దు దీని పేడ వద్దు దీన్ని తీసుకెళ్ళిపో హలో ఇప్పటి వరకు దానికి చిట్ అని తవడని అతగాడి గంట గంటకి ఛార్జీలని దాదాపు వెయ్యి రూపాయలు లక్ ఖర్చు పెట్టాం ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోమంటే అలాగా ఓ పంజయ్ నువ్వు పెంచుకోవే దీన్ని పేడేసే వరకు మై డియర్ అమృతం డోంట్ వరీ నాకు గొప్ప ఐడియా వచ్చింది చెప్తా నిలువుగా బుర్రు అర్థంగా పరిగెత్తాడేంటి ఏటమ్మా పేడేయాలనిపించడం లేదా ఇంకెప్పుడు వస్తాడో ఈ అంజనయ్య లోన్ అంతా పీకకు వచ్చేసా ఎక్కడ సచ్చావు ఐడియా అని చెప్పి తెచ్చేసా ఏంటది గజ విరోజ్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఏనుగుల కోసం తయారు చేసిన ఆవుదం వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చా ఏమోరా దానికి విరోచనం అయితే కానీ నాకు విమోచనం అవ్వదు ఐదు నిమిషాల్లో దాని చేత పేడ వేయించే పూచి నాది మీరు ఇక్కడే ఉండండి పొద్దునగా నా ఇంట్లో అద్దెకి దిగి పాలు పొంగించి కనీసం పాయసం పంపించలేదు చెప్తా వీళ్ళ అరే ఇలా అద్దెకి దిగారా లేదో అప్పుడే లాన్ సబ్లెట్కి ఇచ్చేశారు ఎవరా నువ్వు మీరెవరు నేను ఎవరా నా ఇంట్లో దిగి నన్నే ఎవరని అడుగుతావా నేను ఇంటికి ఓనర్ని నమస్తే సార్ నేను మీ ఇంట్లోకి అద్దెకొచ్చాను నా పేరు అమృతరావు నా భార్య నమస్తే అండి ఓహో నువ్వేనా అద్దెకు వచ్చిన అమృతరావే ఇంకా సామాన్ సర్దరావు కాలేదా సర్దేస్తాను సార్ పోనీ అది ఒకందుకు మంచిదేలే ఇవి సర్దే లోపే నా షరతులన్నీ చెప్పేసేస్తాను షరతుల అవును ఒకటో తారీఖల్లా అద్దె ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి గోడలకు మేకులు కొట్టకూడదు అదేంటండి అలా అంటారు మరి మేకులు కొట్టకపోతే మా దేవుడు పటాలు క్యాలెండర్లు మా ఫోటోలు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం గాల్లోనో గ్యారేజ్ లోనో పడేయండి అయినా నా ఇంటి నిండా మేకులు కొట్టి నా ఇంటిని ముళ్ళ పందిలా తయారు చేద్దాం ఉండు తను అలాగే అంటుందండి మేకే కాదు అగ్గి పుల్ల కూడా కొట్టం సరే ఇంకా మీరు ఇల్లంతా లైట్లు వెలిగించకూడదు ఒకవేళ వెలిగించిన రాత్రి తొమ్మిది తర్వాత లైట్ అనేది వెళ్ళకూడదు అంటే తొమ్మిది దాటాక మేము బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే లాంత్ర పట్టుకు వెళ్ళాలా లేకుండా వెళ్ళినా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ బాత్రూమ్ మాత్రం శుభ్రంగా ఉండాలి రాత్రి తొమ్మిది తర్వాత టీవీ చప్పుడు వినిపించకూడదు అంటే ఎప్పుడైనా మాకు దురదెక్కింది అనుకోండి ఇలా గోక్కోవచ్చండి బరబర సౌండ్ వస్తుంది కదా అందుకని దురదొస్తే గోక్కోకుండా ఎలా ఉంటారులేండి గోక్కోండి 
మరేం పర్వాలేదు వ్యాజ్ లైన్ రాసుకుని గొప్పుకోండి థ్యాంక్స్ అండి అసలు ఎందుకు మీరు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఇంటికి వస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఈ ఇంట్లో తిరుగుబోతున్నారని అనుకుంటారు అలా అనుకోవడం ఈ ఇంటి ఓనర్గా నాకు ఇష్టం లేదు డిన్నర్ పార్టీలకు వెళ్ళాం ఫస్ట్ షోలకు వెళ్ళామంటే కుదరదు అందుకని రాత్రి ఎనిమిదికల్లా మీరిద్దరు ఇంట్లో ఉండాలి అబ్బే ఎప్పుడో సీఎం ఇంటికో గవర్నర్ ఇంటికో భోజనానికి వెళ్తాం తప్ప ఇంక ఎక్కడికి వెళ్ళవండి మరో విషయం చెప్పండి మీకు పిల్లలు లేరుగా లేరండి ఎందుకు అడిగారు పిల్లలు ఉంటే ఇల్లు అంతా గోలగోలగా ఉంటుంది అది చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి న్యూసెన్స్ గా ఉంటుంది మా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళకి న్యూసెన్స్ గా ఉంటాం నాకు ఇష్టం దాని గురించి మీరే వరి అవ్వక్కర్లేదండి మాకు పిల్లలు పుట్టరు అంటే అయ్యో అలాంటిది ఏమి లేదండి ఓ రెండు సంవత్సరాలు వద్దు అనుకుని మా జాగ్రత్తలో మేము ఉంటాం వెరీ గుడ్ అయితే ప్రాబ్లమే లేదు అవును పిల్లలు లేరు పుట్టరు అంటున్నారు కొంపదీసి పిల్లులు కుక్కల్ని పెంచుకోవడం లేదు కదా నాకు పెంపుడు జంతువులు అంటే పరమ ఎలర్జీ అవి బాగా తిని ఇల్లంతా చెడదిని కంపు కంపు చేస్తాయి నా ఇల్లు పరమ శుభ్రంగా ఉండాలి ఇవన్నీ నేను ఆంజనేయులతో చెప్పాను అతను మీకు చెప్పాడో లేదని మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను అవును ఇంతకీ ఆంజనేయుడి ఎండి గారు తేడా అయిపోతుంది బిరేడి ఆంజనేయులు లోపల ఆగుతూ ఆవా తేడా తేడా కొంచమే ఆ కొత్తలు గ్రూప్ ప్రవేశం పాలు పొంగించి పేడా ఆంజనేయులు పదా రెడీ ఆంజనేయులు ఆంజనేయులు రెడీ ఇంటి వాడ ఇలా పెరంగి గుళ్ళుతో కొట్టావు ఇవి పెరంగి గుళ్ళు కావురా బాబు అమావాస్యకు పడాల్సిన గడ్డ గడ్డిన గుబ్బిళ్ళు ఇంకా నయ్యో అవి మా ఫర్నిచర్ కి తగిలాయి కాదు లేకపోతే ముక్కలైపోయిండేవి అమృతరావు ఇంట్లో దిగిన మొదటి రోజే నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తావా నా షరతులు చెప్పిన నెక్స్ట్ మినిట్ బ్రేక్ చేసావు తప్పదు తప్పదు రేపు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చి వెయ్యి రూపాయల పెనాల్టీ కట్టి వెళ్ళు వెయ్యా వెయ్యే లేకపోతే ఇంట్లో దిక్కుండానే ఇల్లు ఖాళీ చేసిన ఘనత నీకే దక్కుంది తప్పదు తప్పదు లక్ష్మీకరం శుభకరం లాభదాయకం కే విశ్వనాథ్ శంకరాభరణం నా పై మారైంది ఛార్జీలు డబల్ అయితాయి అంటే గంటకు రెండు వందలు సార్ ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు రా చైర్మన్ అండి అమ్డి గోపన్న డైరీ